ഇസ്രായേൽ ബിവൽ കേസ് ആണ് ബിവൽ കേസും വളരെ സ്പർഗിയർ നോക്കി പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെലിക്കൽ കേസ് നോക്കി ഇനി വേണ്ടത് ബിവൽ കേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബിവൽ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ് ഷാപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് വേണ്ട ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കോണിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കോണിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ടീത്തുകളെ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ആക്സസ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സസ് ഇതാണ് അപ്പം ഇവിടെ വേറൊരു ഷാഫ്റ്റ് വന്ന് ഇന്ന ഇൻ്റർസെക്റ്റീവ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡയറക്ഷനിൽ എനിക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ ഒരു ബിയൽ ബിവൽ ഗിയർ സെറ്റ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇവിടെ എൻഗേജ്ഡ് ആവും ഈ ബിവൽ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സസ് ഇതാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഇവിടെ എന്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിവൽ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ പവർ ബെറ്റ്വീൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷാഫ്റ്റ്സ് അതിപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഹൂസ് ആക്സസ് ആർ നോട്ട് പാരലൽ ഈ അതിൻ്റെ ആക്സസ് ഒരിക്കലും പാരലൽ ആണ് കൂടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ആണ് അതിപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഷാഫ്റ്റിൽ ഒരു ബിവൽ ഗിയർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഷാഫ്റ്റ് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആക്കി വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ബിവൽ ഗിയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ആക്സസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ആക്സസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആക്സസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളിലായിരിക്കും തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ തീറ്റ അപ്പം ഇവിടെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൂസ് ആക്സസ് ആർ നോട്ട് പാരലൽ ദ ടീത്ത് ഓഫ് ദ ഗിയേഴ്സ് ആർ ഫോം നോൺ ദ കോണിക്കൽ സർഫസ് നമ്മുടെ ഈ കോണിക്കൽ സർഫസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഗിയർ ടീത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് ഓഫൺ മൗണ്ടഡ് ഓൺ ഷാഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ആർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പാർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ബട്ട് ക്യാൻ ബി ഡിസൈൻഡ് ടു വർക്ക് ഓൺ വർക്ക് ടു അതർ ആംഗിൾസ് ആൾസോ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസ് ആസ് വെൽ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബിവൽ ഗിയറിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തു നമ്മുടെ പിനിയൻ ആയിട്ട് എടുത്തു ദിസ് ഈസ് ദ പിനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു നമ്മളടുത്ത വലിയ ഗിയറിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗിയേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗിയേഴ്സ് തമ്മിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ആക്സസും ഈ നമ്മുടെ ഗിയറിൻ്റെ ആക്സസും നമ്മുടെ പിന്നീൻ്റെ ആക്സസും നമ്മൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ആംഗിൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ തീറ്റ ഈസ് ആക്ച്വലി ഇത് ആംഗിൾ ബെറ്റ്വീൻ ഷാഫ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബെറ്റ്വീൻ ദ ഷാഫ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്സസ് ഓഫ് ദ ഗിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ഓഫ് എന്താണ് ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് ബിവൽ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ ആക്സസിനിടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് തീറ്റ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബെറ്റ്വീൻ ദ ടു ആക്സ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണല്ലോ ദിസ് ഈസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ
അപ്പോൾ ദ സം ഓഫ് പിച്ച് ആംഗിൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡെൽറ്റ വണ്ണും ഡെൽറ്റ ടൂവും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ആക്സസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ഷാഫ്റ്റ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോർമലി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് തീറ്റ എങ്കിൽ അതിന് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ എന്ത് ആംഗിളാണ് റൈറ്റ് ആംഗിളാണ് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിവൽ ഗിയറിൽ ഡെൽറ്റ വണ്ണും ഡെൽറ്റ ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ടാൻ ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കണ്ടുപിടിക്കാം ടാൻ ഡെൽറ്റ ടുവിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് വി ആർ ഹാവിങ് ടു ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ബിവൽ ഗിയർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബിവൽ ഗിയർ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ കോണിക്കൽ സർഫസ് ആണ് ദിസ് ഈസ് എ കോണിക്കൽ സർഫസ് ആൻഡ് എബവ് ദി സർഫസ് എന്താണ് വി ആർ ജനറേറ്റിംഗ് ദ ടീത്ത് അപ്പോൾ ടീത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ദിസ് ഈസ് ദ ആക്സ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആക്സസ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ആക്സ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റും നമ്മുടെ ഈ ഇതായിരിക്കുമല്ലോ ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് സർഫസ് അത് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പോയിൻറ്റ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു മീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് മീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് എൽ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ കോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും എൽ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ കോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ കോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തോ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ടു ഇതിന് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഡി വൺ ഇതിന് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഡി ടു അപ്പോൾ ഈ കോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മതി നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതായത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് നയനിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് കോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൽ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് കോണായിട്ട് ഇത് മാറുവാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കോണായിട്ട് മാറും കോണിൻ്റെ ബേസിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിൾ നോക്കുമ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കോണിൻ്റെ ഒരു സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് അപ്പുറത്തും ഉണ്ടാവും ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രസ്റ്റും ആണ് ഒരു കോണിൻ്റെ എവിടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബിവൽ ഗിയറിൽ ബിവൽ ഗിയറിൻ്റെ സർഫസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നയൻറ്റീനെ കാട്ടി കുറവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീനെ കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കാം അപ്പോൾ നയൻറ്റീനെ കാട്ടി കുറവ് കൂടുതൽ വരുന്ന കേസിൽ ഇപ്പോൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിളാണ് ബിവൽ കെ സി വരുന്നതെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ടാൻ ഡെൽറ്റ ടു പിന്നെ അതിൻ്റെ ആൻഡ് ഉണ്ട് ഉണ്ടോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേസമയം ഒപ്റ്റൂസ് ആംഗിൾസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നയൻറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടാൻ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നയൻറ്റി അല്ലാത്തത് ഒപ്റ്റൂസും അക്യൂട്ടും അല്ല ആവുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ വലിയ പരിപാടികളൊന്നും വലുതായിട്ടില്ല നമുക്ക് മീൻ മോഡ്യൂളും മീൻ ഡയമീറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്ററൊക്കെ ഇതിനുള്ള ഇക്വേഷൻസൊക്കെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിളാണ് അത് തന്നെ ഇട്